സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്തുണച്ചതിന് ഗൾഫിൽ ചിലർക്കൊക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു വാർത്ത ഫേസ്ബുക്കിൽ ഐ സപ്പോർട്ട് സി എ ബി എന്ന് മാത്രം പോസ്റ്റിട്ടതിന് ദുബായിലെ ബ്ലൂ മാർട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജോലി അവിടുത്തെ ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ അവിടുത്തെ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളും ചേർന്ന് തെറിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് തങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള മേഖലകളിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്ന മുതലാളിമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും അവരെ വിരട്ടിയും ഇപ്പോൾ ജോലി കളയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമത്തെ അംഗീകരിച്ചതും അതിനെതിരെ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ വിലക്കിയതുമാണ് നിയമപരമായി തന്നെ ദുബായ് ഇപ്പോൾ യു എ ഇയിലാണ് യു എ ഇ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയുടെ ഈ നിയമ സംഹിതയ്ക്കൊപ്പമാണ് നിയമ സംവിധാനത്തിനൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് യു എ ഇ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തെ നിയമത്തിനെതിരെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും ഇതൊക്കെ ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ദുബായ് പോലീസിനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ സുഹൃത്തുക്കൾ അതൊക്കെ ചെയ്തു കാണും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ദുബായ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഒരു സ്ഥാപനം ഒരാൾ തുടങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വെക്കണമോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ഈ ഗൾഫിലെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ ചില നിയമാവലികളുണ്ട് അതൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ടെർമി ടെർമിനേഷൻ ലെറ്ററിൻ്റെ ഈ ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അനു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അനു ആനന്ദ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പേരുകൾ തമ്മിലൊരു സാമ്യത കാണുന്നില്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെർമിനേഷൻ ലെറ്ററിൽ അനന്തകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ എഫ് ബി പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ അനു ആനന്ദ് എന്നാണ് രണ്ടും ഒരാൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ സപ്പോർട്ട് സി എ ബി ആൻഡ് എൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്നെ എഫ് ബിയിലിട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ജോലി കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അധികാരം മറ്റ് രാജ്യത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അതും ആ രാജ്യത്തെ ഭരണ സംവിധാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് മാത്രമല്ല തീ കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യത്തേക്കാണ് മടങ്ങി വരുന്നത് അതും ഓർക്കുക അന്യരാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ജോലി കളയാൻ ഒരാൾ അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാളുടെ ജോലി പൊക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ പൊക്കോട്ടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നിയമത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അതും സമൂഹ മാധ്യമത്തിലുള്ള പിന്തുണച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജോലി കളയാനുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തി ചിലപ്പോൾ ആ കടയുടമ ഭീ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവരുടെ ഭീഷണിയിൽ ഭയന്നിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇയാളെ പുറത്താക്കിയത് ഈ കടയുടമയെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവർ ചുറ്റും കൂടി നിന്ന് ആക്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂട്ടമായി ആ കടയിൽ വരാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ജോലി കളയുന്ന ജോലി കളയിക്കുന്ന നടപടികളുമായി അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തോടുള്ള തെറ്റ് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കൽ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒരാൾ ഒരു തൊഴിൽ തേടുന്നത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താകും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയെ തകർക്കണം എന്ന ചിന്തയുമായി നടക്കുന്നവർക്ക് അന്യരാജ്യത്ത് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ പറ്റി എന്ത് എന്ത് ചിന്തയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന രേഖയുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരനാകണം എന്നില്ലെന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികളുമായി വന്നാൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു നിയമ സംവിധാനമുണ്ട് ആ രാജ്യത്ത് യു എ ഇയിലായാലും വേറെ ഏ